Proběhneme si berlínský inotranc. Není možné zde nebýt dnes na inotranzu. Ukážeme vám, jak se slavil Národní den železnice. A dáme vám tip na bezvá výlet do Srbska. Přátelé, život utíká jako blázen. Rok se sešel s rokem, vlastně dva roky, a my jsme opět v Berlíně. Herzlichen Gruß aus Berlin. Welcome to Berlin. A vy jste pochopili, že jsme kde? Inotrans 2016. Což je mezinárodní svátek všeho železničního, tak se pojďme podívat na první reportáž. Kommt mit. Tento ročník veletrhu Inotrans je za celou historii rekordní. Vystavuje tu 2950 vystavovatelů z 60 zemí. Máme obsazeno celkem 220 tisíc metrů čtverečních vystavovatelské plochy, což je také rekord, kterého jsme kdy dosáhli. A my mluvčí dvouletky jménem Inotrans doplníme, že se v rámci letošního ročníku uskutečnilo v Berlíně 140 světových premiér různých produktů, přičemž 3,5 tisíce metrů kolejí obsadilo 123 drážních vozidel. Než si je představíme, s kamerou míříme k českým stánkům pod hlavičkou Akry, tedy Asociace podniků Českého železničního průmyslu. To, že v české expozici máme 14 subjektů, odráží Mezinárodní konkurenceschopnost České železniční dopravy, ale řekl bych, že i její skoro klíčový význam v česko-německých obchodně ekonomických, ale také dlouhodobě společenských vztazích. A to nejenom pro nás současníky, ale také nejméně na další desítky, možná stovky let do budoucnosti. No já budu stručný, jenom asi pozdravit jménem pana ministra, jménem ministerstva, ujistit vás, že ministerstvo podporuje železniční dopravu, podporuje infrastrukturu, podporuje e, veřejnou dopravu a chci vás ujistit, že tak, tak to bude činit i nadále. Jsem rád, že mnoha subjekty, které zde vystavují a působí, můžeme spolupracovat, že jsou zárukou spolehlivosti, jak dopravní cesty, tak samozřejmě i dopravních prostředků, které po této dopravní cestě jezdí. Já jsem velice překvapen, kolik je tady lidí, já jsem nečekal takovéto davy a jsem velice rád, že tady vidíme desítky českých firm, protože české firmy musí obstát v středoevropském regionu, musí být konkurenceschopné, Protože v České republice je to o ekonomické aktivitě, je to o zaměstnanosti, je to o placení daní a tak dále, takže není možné zde nebýt. A teď to, co vás nejvíce zajímá, podíváme se na absolutní novinky. Celkový pohled na berlínské výstaviště napovídá, že trendem letošního inotrancu byly elektrické a také motorové jednotky. Krásná na první pohled, krásná i na ty další. Hovoříme o vysokorychlostní jednotce Velaro společnosti Siemens pro Turecko, která budila na Inotrancu velkou pozornost. Jde o osmivozové jednotky dosahující rychlost až 300 km za hodinu. Na rozdíl od ostatních vystavených jednotek je z této cítit, že je zde cestující na prvním místě. Nekonají se tu žádné sardinkové orgie, všude dostatek prostoru a pohodlí. A ta sedadla člověk by hned usnul, tedy kdyby nebyl v opěradlech dispozit dokonale propracovaný zábavný systém. A to jsme vám ještě neukázali biznis třídu v této uličce. Tak pozor, vítejte. Úžasné. Jen škoda, že tento prostor nebyl přístupný pro otestování. Každopádně movitější cestující budou tohoto pohodlí užívat na trati Istanbul-Ankara. Přiznáme se, že na novou jednotku polské pesy Dart jsme se opravdu těšili. Poláci touto zkrácenou pětivozovou verzi prokazují, že co je polské v žádném případě nemusí znamenat špatné. Dart je toho zářným příkladem. Tato elektrická jednotka, u níž výrobce uvádí, že po úpravách může dosahovat maximální rychlost až 250 km za hodinu, je určena pro dopravu na delší vzdálenosti. A také je tomu uspůsobená. Najdete zde relativně dostatek prostoru. Snad jen u čtyř sedaček jsou stoly zbytečně nízko. A zajímavost. 
část. Nejenom v Bystrovozu najdete stůl s dotykovou obrazovkou, díky níž si můžete objednat občerstvení anebo si zahrát hry. To je zdiše pokazané, že také můžeme vřutit do našich pojazdů. Mm -hmm. A co znači přišlost? I kola to může znači, může... A to není vše. I na toaletě najdete vychytávku jménem Inteligentní zrcadlo. Víte tak, kolik je hodin, jaká následuje stanice a v kolik hodin tam máte být a je možné přidat i další informace. Na první pohled notoricky známá a současně světově nejprodávanější regionální motorová jednotka od Alstomu Coradia Lind. Jenže pozor, v názvu přibylo malé i, tedy i Lind, což znamená obrovskou změnu. Jde o první jednotku na světě, která je vybavena pohonem na vodík. Celý systém je umístěn na střeše s tím, že se do zásobníku vejde téměř 100 kg stlačeného vodíku, což bude stačit na dojezd až 800 km. Tedy jeden provozní den je v klidu pokryt. A jak to má fungovat? Díky elektrosyntéze se vyrobí elektrická energie, to vše je propojeno s akumulátory, které vyrovnávají menší či větší spotřebu a energie pak putuje do trakčního střídače, který bude napájet motory. Jinak je jednotka s maximální rychlostí až 140 km za hodinu stejná jako doposud dodávané jednotky bez vodíkového pohonu. Pokud jste si říkali, a kde máte absolutní novinku, jednotku EC250 od Stadleru, pak je zde. Nechali jsme si nakonec bloku o jednotkách. Jde o vysokorychlostní jednotky s maximální rychlostí 250 km za hodinu na objednávku švýcarských drah. A tomu odpovídá i pro Švýcary typická strohost. Pokud se podíváme do druhé třídy, najdeme tu úzká sedadla a hlavně nevhodně umístěný koš, do kterého budou cestující walker narážet koleny. Totež se opakuje i v první třídě, kdy jsou ale mnohem širší sedadla a k ním dvě zásuvky. Co se týče zavazadel, je zde dostatek prostoru dokonce pro kola a pro lyže se speciálními držáky. Snad jen ty toalety jsou dosti úzké, že jsme měli co dělat je vůbec natočit. Popravdě řečeno měla být českým tahákem na Inotrancu šestivozová dvoupatrová jednotka, včetně lokomotivy pro Deutsche Bahn. Sláva se ale nekonala, Škodovka představila pouze lokomotivu BR-102. Výrobce před Inotrancem přiznal, že má prostě spoždění a než mít celou soupravu na veletrhu, raději ji bude zkoušet. Co se týče dalších drážních vozidel, Berlíně se prezentovala společnost Legios z vozy na přepravu různých mod. A opomenout nesmíme také CZ Loco s motorovou lokomotivou Efis Hunt tisíc určenou pro posunovací a traťovou službu. Tolik letem světem Inotrans 2016. I když by se chtělo jen říci, těšíme se za dva roky opět Berlíně, je třeba dodat, že my Češi bychom mohli být vidět na největším vletrhu drážní techniky trochu více. Máme na to. A je tu expresní přehled událostí na železnici. Italská společnost Grandi Stazioni přišla o lukrativní biznis v podobě 30-letého pronajímání komerčních ploch praského hlavního nádraží podnikatelským subjektům. Důvodem bylo, že společnost ani za 13 let nebyla schopna opravit nádraží, k čemuž se zavázala ve smlouvách. Pokračování spolupráce s Grandi Stazioni nedovoluje zákon, toto nám potvrdilo i stanovisko úhoz. Nádraží jsme převzali do své zprávy, budeme tedy i v budoucnu realizovat opravy, probíhají aktuálně i jednání s podnájemci. Grandi Stazioni nesouhlasí s postupem zprávy železniční dopravní cesty. Již dříve pro média uvedla, že bude posledat se požadovat za zrušení smluv 1,2 miliardy korun, co by kompenzaci za opravy odbovací haly plus ušlý zisk. Pokud budou jakékoliv spory, budou se řídit českým zákonem, neboť společnost Grandi Stazioni je česká společnost a tak to s ní byla uzavřena i smlouva. Pamatujete si na to, když loni v červenci před půlnocí věla jednotka City Elephant do pražského Masarykova nádraží takovou rychlostí, že prorazila zarážedlo a věla do haly? Jen s chodou okolností byly lehce zraněni pouze tři lidé, i když 59-letému strojvedoucímu, který nebrzdil, hrozilo až 8 let vězení, obvodní soud pro Prahu 2 podmíněně zastavil trestní stíhání. Odůvodnění znělo, jde o exces z řádného života strojvedoucího, který přehlédl signalizaci vyřazení cílového brzdění z provozu a následně okamžitě nereagoval na vzniklou situaci.
Největší škoda byla způsobena na vozidle přes 80 milionů korun. Větší část této sumy jde samozřejmě na vrub českých dráh. Sám zaměstnanec zaplatí 4,5 násobek svého měsíčního průměrného výdělku, což je v souladu se zákonníkem práce. Pan strojvedoucí u nás pracuje léta, vždycky byl spolehlivým zaměstnancem. Českým drahám se omluvil stejně tak i zraněným cestujícím, ale do kabiny vlaku už se nikdy nevrátí. Spravodajský web idnes.cz přišel s informací, že soukromý dopravce Leo Express nakoupí moderní jednotky od čínské společnosti CRRC Corporation Limited, která je největším výrobcem vlaků na světě. Do dvou let by údajně měly po českých kolejích začít jezdit první tři jednotky. Na dalších 30 jednotek má soukromý dopravce dle idnes.cz podepsanou rámcovou smlouvu. Leo Express zatím nechce chystaný nákup komentovat. V závěru Expressu si dejme výherce minulé soutěže magazínu Pozor vlák. Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet a dost možná ještě dál je chebské nádraží. Ve dne je docela obyčejné, ale sotva ho večer přikryje černočerná tma, začnou se tam dít podivuhodné věci. A dost pohádkového vyprávění. Vy jste pochopili, že jsme s kamerou zavítali na Národní den železnice v Chebu. Tak se pojďme projít. Už od rána se kolem Chebu proháněly kousky, nad kterými srdce příznivců železnice jen plesala. Třeba tento bratislavský Albatros 498 104. A nebo Budějovický štokr posilněný o Sergeje z Lužné u Rakovníka, táhnoucí 22 nákladních vozů s postrkem v podání dvojice laminátek, aktuálně sloužících u ČD Cargo. A nádherný pohled to byl v dopoledním slunci na Papouška, který táhl historickou čtyřdílnou osobní patrovou jednotku BP. Svou sílu ukázal také kremák s nákladem, kterému zezadu pomáhal čmelák. Slušelo to také zamračené s osobními vozy, které na postrku asistoval Brejlovec. Fotografové také číhali na barevně atraktivní osobní soupravu v čele s laminátkou, které na konci soupravy pomáhal plecháč. Národní den železnic je o tom, že my chceme ukázat historická vozidla a chceme ukázat i moderní vozidla, protože společnost za posledních deset let investovala téměř 40 miliard a to jsme se už přesunuli s kamerou přímo na chebské nádraží a do přilehlého depa. Tyto prostory nabízely také mnoho atraktivního, což potvrzuje i to, že letošní Národní den železnice přilákal bezmála 23 tisíc návštěvníků. Celý areál chebského železničního uzlu byl rozdělen na tři části – svět historie, svět změny a svět zábavy. Návštěvníci tak měli možnost hlédnout nejenom to nejnovější z flotily českých drah, ale také kousky z doby, kdy mnozí z nás ještě ani nebyli na světě. A mnoho z toho bylo dokonce přístupno každému, kdo měl zájem. Například atraktivní stříbrný šíp. V podstatě ten interiér, tak jak ho vidíte, byl zlikvidován, zůstala z něho v podstatě z toho motorového vozu jenom prázdná kastle. Jo, všechno to, co vidíte, je nově vyrobené při té velké opravě. A nebo se přes okno mohli návštěvníci podívat na to, jak vlakem jezdil Tomáš Garik Masaryk. Tento vůz byl vyroben v roce 1930 ringou firmy Závody v Praze Smíchově. Je stavěn na maximální rychlost 140 km hodině a v té době byl první celkové konstrukce. A pokud snad někomu uniklo něco důležitého, měl možnost si to prohlédnout při defilé na točně chebského depa. Ale bylo toho samozřejmě mnohem více. Řada atrakcí pro děti. Včetně možnosti podpořit koupí červeného nosu konto bariéry. Pracuje s 
českými drahami už spoustu let. A společně se nám podařilo přístupnit pro lidi s handicapem 13 nádraží a vlakových stanic, což je úžasné. Líbí se mě tady hodně moc, je to tady hezký. Ten železnice je opravdu pěkný, všechny mašinky, co se mi tady líbí, musím říct, že tohle to je opravdu pěkná akce. Je to super zorganizované, přišli jsme až do Slovenska. A užíváme si to tu. Velmi děkujeme českým dráhám, že organizují takovou akci. Mezitím se nám setmělo a na točně Chebského depa začíná nejatraktivnější část dne – noční show, která opravdu nádherným způsobem představila 16 historických lokomotiv a motorových vozů, které psaly nejenom tuzemskou železniční historii. Sami, úžasná podívaná. Pokud byste podobnou show chtěli také vidět na vlastní oči, máte šanci za rok, kdy se Mezinárodní den železnice odehraje v jednom ze severomoravských železničních uzlů. My se těšíme. Dnes v názorové rubrice místo předseda hospodářského výboru parlamentu České republiky Martin Kolovratník, který přijel podpořit české společnosti na mezinárodní veletrh Inotrans 2016. Co se mu jako první vybaví, kdy se řekne vlak? No tak minimálně dvě věci. Za prvé každodenní cesta do práce, protože jsem z Pardubic a jezdím do poslanecké sněmovny do Prahy, ale vybaví se mi také bezpečnost, protože v Pardubicích bydlím 100 metrů od hlavního koridoru nedaleko frekventovaného přejezdu. A když vzpomenu na tu neštěstí ve studence, tak vlak je pro mě jednoznačně veřejná doprava a zároveň bezpečnost. Přátelé, vypravíme si jeden zajímavý vlak a podle této výpravky už vidíte, že nejsme v České republice, ale v Srbsku. A vypravíme si vlak na Šarganské osmici. Při letním putování magazínu Pozor vlak Evropou jsme zavítali také do Srbska, kde jsme si nemohli nechat ujít nad největší železniční atrakci, za níž se sjíždí turisté z celého světa. Šarganská osmica je úzkokolejná železniční dráha, vedoucí romantickým krajem s kopci, údolími, pastvinami a řekami, střídající se s drsným skalnatým masivem. Dobrý den, dobrodošli v Mokru Goru. Dobrý den, vítejte v Mokré hoře. Nacházíme se na trati úzkého rozchodu 760 mm, která v minulosti spojovala Bělehrad se Sarajevem a Dubrovníkem. Její výstavba probíhala současně z obou stran. Nejprve byla Rakušany v roce 1906 dokončena výstavba vojensko-strategické bosenské východní dráhy ze Sarajeva do Vardyšte. V roce 1912 potom na srbské straně úzké koleje dosáhly Užice. Práce na plánovaném propojení obou tratí uspíšila okupace Srbska Rakousko-Uherskem. Po Mokrou horu výstavba probíhala hladce. Mezi Mokrou horou a Šarganem však dráha musela překonat rozdíl v nadmořské výšce téměř 300 metrů. To je právě ten úsek, který je dnes rekonstruovaný a nazýváme jej Šarganskou osmicou. Rakušané se zprvu pokoušeli tento náročný úsek překonat prokopáním tunelu. Z důvodu nestabilního geologického podloží však při jeho výstavbě došlo k závalu, který pohřebil dvě směny dělníků, okolo 200 lidí z řad ruských a italských zajatců. Tím byly práce na dlouhou dobu zastaveny. Po skončení světové války byl na dostavbu tratě vypsán tender, který vyhrála zpráva železnic v Sarajevu. 
Stavba náročného úseku trvala čtyři roky. Začala v roce 1921 a v roce 1925 projel Mokrou horou první vlak. Zajímavostí Šarganské osmice je, že třetina tratě vede v tunelech. Máme 22 tunelů a musím podotknout, že se tenkrát kopali ručně. Stavbaři byli tak houževnatí, že za pouhé čtyři roky dokázali postavit něco, co se zdálo být nemožné. Na trati jsou tři původní staniční stavby rakousko-uherského stylu. Mokrá hora, Jatare a Šargan Vitasi. Budovy jsou zrenovované a jejich vnitřní dispozice byly přizpůsobeny turistickému ruchu. Na trati je vlastně ještě jedna stanice – Golubiči. Nejde ale o reálnou stanici, jde o stavbu, kterou s filmovým štábem vybudoval režisér Emir Kusturica pro natáčení filmu Život je čudo, tedy v překladu Život je zázrak. Film zachycuje období jugoslávské války, navzdory níž kvete láska s nepřítelem. In einem land verwüstet durch menschliche dumheit. Wer glaubt da noch an Liebe? Das Leben ist ein Wunder. Und wie bei jedem Wunder muss man nur daran glauben. Luca, was tun wir? Siehst du denn nicht, dass die Romeo und Julia sind? Po ukončení natáčení stanice Golubiči zůstala jako dar naší trati, co by turistická atrakce. Natáčení filmu Život je zázrak trvalo dva roky, po které tu působil filmový štáb se vším, co k tomu patří. Garderobou, maskérnou, cateringem a tak dále. Když byl film dokončen, Kustorica prohlásil, že je hrdý na svou stanici Golubiči, protože je to poprvé, co po natáčení ho filmu něco hmatatelného zůstane. V průběhu natáčení Kustorica chodil po okolí. Jednou vylezl nahoru na kopec Mečavník, odkud byla vidět celá mokrá hora jako na dlani. Tento pohled ho tak očaroval, že koupil zdejší pozemky a začal budovat skanzen. Skupoval po okolí staré dřevěné stavby, rozebíral je a tady znovu kompletoval. Tak vzniklo v mokré hoře městečko Drvengrad. I my jsme s kamerou Drvengrad, což je neobyčejné místo ležící v nadmořské výšce 700 metrů, navštívili. Kromě unikátních dřevěných staveb zde najdete podzemní kino s výbornou akustikou, přičemž podobná jsou jen ve francouzském Kán a Paříži. Navíc, když budete pozorní, si všimnete, že ulice nesou jména po významných osobnostech kulturního a politického života. Trať Šarganská osmica je od stanice Mokrá hora do stanice Šargan Vitasi dlouhá 15,5 km. Zpáteční jízda trvá s několika zastávkami na zajímavých místech, kde je pěkný výhled pro fotografování a natáčení něco málo přes dvě hodiny. Na trať jsou v běžném provozu nasazovány dieselhydraulické lokomotivy Faur řady 45. Původní trať bělhrad Sarajevo byla v provozu do roku 1974, kdy byla z ekonomických důvodů zrušena. Na obnově Šarganské osmice se intenzivně pracovalo od roku 1999 a v roce 2002 byl zahájen pravidelný turistický Provoz. Proč se obnovené trati říká Šarganská osmica? Protože trať stoupá systémem tunelů, který dohromady tvoří osmičku, což je dobře patrné především z ptačí perspektivy. I okolí tratě je nádherné, vidíte zde úchvatnou přírodu a mnoho turisticky zajímavých míst. Toto je lokomotiva rakousko-uherské provenience, která zde jezdí po celou dobu existence trati. Kromě ní zde máme další páry. Malou funkční lokomotivu Elza a dále dvě neprovozní, tedy ještě jednu 83 a českou z ČKD, které čekají na opravy. Protože lokomotiva, která je za mnou v roce 2003, prošla generální opravou, mohou si ji příznivci železnice objednat pro zvláštní vlaky. Zavedení vlaku s párou z Mokré hory do Vitasi nebo Vyšegradu a zpět přijde zhruba na 120 tisíc dinárů, ale je to zážitek jako hrom. Na závěr dodáme, že Šarganská osmica má hlavní sezónu od března do konce října a zimní zahajuje 25. prosince a končí 31. ledna. A věřte nám, tato železniční lahůdka stojí za navštívení.
Fanouškům pozor vlak se občas podaří natočit nevýdané věci, jako například Martinovi Šmejkalovi, který se zaměřuje na přijezdová zabezpečovací zařízení. Toto video je natočeno v Mladé Boleslavi a to budete koukat, čeho všeho je český řidič schopen. No. Jak vidíte, nacházíme se stále v Berlíně. Doufám, že se vám Inotrans 2016 líbil. Nám ano. No a jsme opět v závěru. Máme zde soutěžní otázku, Juro. Hrajeme o tři trika magazínu Pozor vlak a ptáme se na to, pokolikáte se koná Inotrans v Berlíně. Pokud víte správnou odpověď, tak odpovídíte do 15. listopadu 2016 a to na uvedené adresy na obrazovce. Mějte se krásně a železnici zdar! Tak jdeme na to. Přátelé, život utíká jako blázen. Rok se sešel s rokem vlastně dva roky a my jsme kde? V Berlíně. Yes! Herzl... 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 Máme do titulku. Přátelé, život utíká... Jak vidíte, nacházíme se stále v Berlí... Ahoj, Patricio! Ahoj, Patricio! Takže jedeme znovu.